Riaperto alla fine del 2016, continua a implementare le strutture per le attività ricreative, il giardino di Villa Guastamacchia a Trani. Ieri mattina l'inaugurazione del nuovo campo di bocce, che insieme alla biblioteca di quartiere, all'orto sociale, la palestra e gli spazi teatrali, ampliano la proposta di utilizzo e frequentazione da parte dei residenti del quartiere stadio. L'idea è questa, quella di non limitarsi a ristrutturare le, gli immobili, del comune ma cercare di dare loro un contenuto. L'idea da subito è stata questa, appena ci siamo insediati, nonostante dire, i lavori della, di Villa Guastamacchia non fossero ancora completati, facciamo partire questo bando per l'affidamento di fatto di una serie di servizi all'interno di Villa Guastamacchia. Abbiamo trovato un partner in questo modo, peraltro con una gara di evidenza pubblica, un partner, lasciatemelo dire, eh, favoloso, l'Auser, con tutti i servizi che di fatto praticamente realizza all'interno di questa struttura. Oggi... Uh, il fiore all'occhiello è anche praticamente questo campo di bocce che chiaramente ben si inserisce non soltanto in, quella, in questo meraviglioso giardino ma un po' anche in quella che da sempre è stata una finalità di questa struttura di Villa Guastamacchia, un punto di riferimento uh, per, uh, per chi ha bisogno di passare le giornate uh, aggregandosi anche ai più giovani. Il campo di bocce è stato realizzato vicino all'area riservata ai giochi per bambini grazie ad una raccolta fondi promossa dall'associazione Hauser che cogestisce Villa Guastamacchia. Il terreno è ampio ancora quindi va utilizzato oltre il campo di bocce e l'orto sociale che occupa quasi 25 over 60 e, e che coltivano il terreno in continuazione e l'orto. Noi sicuramente avremo la possibilità in seguito di eh, ampliare una serie di iniziative sull'altra parte del terreno montando un grande gazebo per, per fare una sala da ballo per anziani. Questo è il prossimo progetto. Ma Villa Guastamacchia rimane calibrata come centro polivalente per anziani oppure avete ampliato un po' la fetta dell'utenza diventando un po' anche diciamo, la struttura di riferimento del quartiere? Ma noi diciamo sempre che le generazioni vanno collegate con un arcobaleno perché i giovani danno forza e entusiasmo agli anziani mentre gli anziani danno esperienza e cultura ai ragazzi. Quindi insieme si può migliorare, da soli sicuramente le varie generazioni diventano delle isole sperdute nell'oceano.